Dear students, we are going to start the course Tensor Analysis and its Applications. So in this very first lesson, I will give you a brief introduction to tensors. Here is the layout of introduction. Firstly, we will see the origin of tensors, then why we need tensors, and after that, what tensors are actually. The origin of tensors. The word tensor has its root tensors in Latin meaning stretch or tension theek hai tensor ka word tensus is bana hai jiska meaning hai stretch or tension g w gibbs in 1884 developed the concept of dyadics mean means an object with two parts or elements and polyadics an object comprising of different elements which are actually tensors in modern sense but only different by names so this can be regarded as the origin of tensors and gives uh, actually gives the concept of tensors which is only different by names after that w void in 1898 introduced the term tensor in his study of stress and strain of crystals so white was the first to use the word tensor later on many physicists including albert einstein and marcel grossman in 1913 used the rigid concept with the name tensors instead of systems so albert einstein and marcel grossman introduced the term tensors in physics and mathematics so this was a brief uh, historical track of the word tensor in mathematics now the question comes why we need tensors to answer this question just recall the concept of scalars and vectors a scalar is a physical quantity that is represented by a number at a particular point in space for example mass density and temperature next a vector is a tool to keep track of two pieces of information typically magnitude and direction for a physical quantity for example position force and velocity so scalar or vector ke concept se aap log familiar hai aurin ke example se bhi so what happens when we need to keep track of three pieces of information for a given physical quantity so just imagine if we categorize the physical quantities in three categories kuch quantities aisi hain jinko hum just ek number se represent kar sakte hain their quantities are called scalar कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स ये दोनों कैटेगरीज आप इनसे फैमिलियर हैं ठीक है देन देयर कम्स अ थर्ड कैटेगरी कि आपके पास अगर थ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक ही चीज के बारे में एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और उसको आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना देन हाउ यू डू दिस वी से दैट दीज थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड प्लेन ठीक है यहाँ अब टेंसर्स का कॉन्सेप्ट आता है इस तरह के इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करने के लिए मैथमेटिकली जो आप यूज करते हैं टर्म वो टेंसर है ठीक है टेंसर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सच फिजिकल क्वांटिटीज जब आपके पास पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाते हैं मींस यू कैन से दैट टेंसर्स इज अ जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर्स एंड वैक्टर्स एंड हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेंसर्स दैट आर स्ट्रेस ट्रेन एंड इनर्शिया वी विल डिस्कस दीज इन लेटर लेक्चर्स so to discuss the concept of tensors in detail i will explain here the stress tensor stress tensor ko hum sigma se represent karte hain aur iske sath jo indices aa rahe hain ye batayenge ki ye kis direction mein aur kis plane mein hai theek hai iske components kis direction aur kis plane mein hai you can see over here humne hamare paas ye three dimensional cube hai cube humne isliye liya ki hame planes bhi required hai theek hai स्ट्रेस टेंसर के आपके पास नाइन कंपोनेंट्स होते हैं थ्री इन एच प्लेन ये आपके पास एक प्लेन है ठीक है दिस प्लेन इज पैरेलल टू वाई जी प्लेन ये जो प्लेन है ये पैरेलल है वाई जी प्लेन के ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है और ये जी एक्सेस है तो ये जो प्लेन है ये वाई जी प्लेन के पैरल है इस प्लेन में जो स्ट्रेस टेंसर के कॉम्पोनेंट्स हैं वो है सिगमा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स जी फर्स्ट इंडेक्स इन तीनों कंपोनेंट्स में एक्स है दैट मींस कि एक्स नॉर्मल है इस प्लेन पे ये कंपोनेंट्स जिस प्लेन में हैं उस प्लेन पे एक्स एक्सेस नॉर्मल है 
और जो सेकेंड इंडेक्स है वो शो कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है कंपोनेंट एक्स एक्स मीन्स कि ये वाई जी प्लेन में है और एक्स डायरेक्शन में है एक्स वाई मीन्स कि ये वाई जी प्लेन में है और वाई डायरेक्शन में है ठीक है एंड सिमिलरली एक्स जी मीन्स कि ये वाई जी प्लेन में है और ये जी डायरेक्शन में है इसी तरह आप इन सब सब कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं ठीक है इस स्ट्रेस टेंसर को हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम कंबाइन करके इसके कंपोनेंट्स को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं वे दीज कॉलम्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ठीक है कि ये कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में हैं और ये जो रोज हैं ये बता रही हैं आपको कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किस प्लेन में है ये स्ट्रेस टेंसर के जो कंपोनेंट्स हैं ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो जो है वो वाई जी प्लेन के लिए है और सेकेंड रो एक्स जी प्लेन के लिए है थर्ड रो एक्स वाई प्लेन के लिए और इन कंपोनेंट्स के अंदर जो सेकेंड आपके पास इंडेक्स है वो बता रहा है कि ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है फर्स्ट इंडेक्स बता रहा है आपको कि ये जिस प्लेन में है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन सा वैक्ट कौन सा एक्सिस है ठीक है सो इन शॉर्ट अ स्केलर इज अ क्वांटिटी हुज स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स जस्ट वन नंबर ऑन द अदर हैंड अ वैक्टर इज अ क्वांटिटी हुज स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स थ्री नंबर्स namely its components with respect to some basis and then there is a generalization of these both concepts that is scalars and vectors are both special cases of a more general term called a tensor theek hai to aapke paas basically physical quantities ki three categories hain kuch फिजिकल क्वांटिटीज को आप स्केलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ को आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन देर देर आर सम क्वांटिटीज व्हिच नीड अ मोर जनरल टर्म व्हिच इज कॉल्ड टेंसर ठीक है सो नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज अ टेंसर टेंसर कैन बी रिगार्डेड एज अ जनरल नेम ऑफ मल्टी वे एरे डाटा ठीक है एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर अ स्केलर कैन बी रिगार्डेड एज अ जीरो वे टेंसर एंड अ वैक्टर अ वन वे टेंसर अ मेट्रिक्स अ टू वे टेंसर और जैसे जैसे आपके पास डाटा इंक्रीज होता जाएगा तो आपके पास एरेज इंक्रीज होते जाएंगे तो टेंसर्स का टेंसर का रैंक भी इंक्रीज होता जाएगा दिस क्यूब कैन बी रिगार्डेड एज अ थ्री वे टेंसर और जब इस क्यूब के साथ एक और क्यूब आप मिलाएंगे तो वो फोर वे टेंसर है सिमिलरली जैसे जैसे आपके पास पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन बढ़ते जाएंगे टेंसर का रैंक भी बढ़ता जाएगा दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर एंड दिस और दिस डेफिनेशन ऑफ टेंसर इज यूज इन द फील्ड अदर दैन मैथमेटिक्स ठीक है इन मैथमेटिक्स वी से दैट in an m dimensional space a tensor of rank n is a mathematical object that has n indices theek hai m dimensional space mein a tensor of rank n kya hota hai jiske n indices hote hain m raised to power n components and it obey certain transformation rule ठीक है तो ye aapke paas tensor ki main definition hai isme different concepts use ho rahe hain एम डायमेंशनल स्पेस का रैंक का इंडिस का और ट्रांसफॉर्मेशन का ये हम लेटर ऑन लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है रैंक ऑफ अटेंसर क्या होता है द रैंक ऑफ अटेंसर ऑल्सो नोन एज द ऑर्डर और डिग्री ऑफ अटेंसर इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इंडिस इन अटेंसर फ्री इंडिस क्या होते हैं ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा यहाँ जस्ट आप ये देख लें कि अगर टेंसर जैसे यहाँ पर एक नंबर है इसके साथ कोई इंडेक्स नहीं है सो दिस इज अटेंसर ऑफ रैंक जीरो वी एल्फा इसके साथ एक इंडेक्स आ रहा है दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक वन दिस इज ऑल्सो अ टेंसर ऑफ रैंक वन एंड दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक टू ठीक है तो जब आप फ्री इंडेक्स का पढ़ेंगे तो वहां आप देख लेंगे कि आपके पास फ्री इंडेक्स क्या होता है तो अगर टेंसर में जितने फ्री इंडेक्सेस होंगे वो उस टेंसर का रैंक होगा 